எடுத்தாக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா உடம்புல ரத்தம் குறைஞ்சி அதனால் வரக்கூடிய வீக்கம் குறையிறதுக்காக ஒரு சின்ன பக்குவத்தை கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் கரிஞ்சிறகு பொடியை வந்து நல்ல வெந்நீல போட்டு கொதிக்க வச்சு அதை வந்து தேன் கலந்து ரெண்டு ஸ்பூன் தேன் கலந்து அது சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு வேலை ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை தான் சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க சரி ரத்தம் ஊறுறதுக்கு என்ன மாதிரி பக்குவங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அரை கிலோ அதாவது அரை லிட்டரும் அரை கிலோ கிலோ கணக்கில் தேன் கிடைக்கும் அரை கிலோ தேன் ஒரு கிலோ நாட்டு பேர்ச்சம்பழம் கண்டிப்பாக நாட்டு பேர்ச்சம்பழம் ஒரு கிலோ அளவு எடுத்துக்கோங்க கரிஞ்சீரகம் வந்து இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவு இவை எல்லாத்தையும் அந்த பேர்ச்சம்பழத்தில் உள்ள கொட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த பேர்ச்சம்பழத்தை நாளாக வெட்டி அந்த தேனில் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சு அதோட அந்த கரிஞ்சீரகம் இருபத்தஞ்சி கிராம் உள்ளதையும் ஒன்றா கலந்து அது ஒரு ஜாம் மாதிரியாக இருக்கும் அந்த க அது வந்து பேர்ச்சம்பழம் ஜாம் இதில் வந்து இருபத்தஞ்சி கிராம் கரிஞ்சீரகம் சேர்த்துக்குங்க இப்படி வந்து அதை ஒன்றாக்கி காலையிலையும் மாலையிலையும் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் அளவு சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த இரத்த குறைபாடு இரத்தம் அதாவது வந்து ரெட் காப் செல்லு அதாவது வந்து இரத்த சிகப்பு அணுக்கள் வந்து நிறைய உற்பத்தி ஆகும் உடம்புல எதிர்ப்பு சக்திகள் அதிகப்படுத்துகிறோம் அதுக்கு அதிகமாகும் அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுல் எனர்ஜி ஆகிடும் அதாவது வந்து ஹெச்பியோடைய அளவு வந்து கூடிடும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய நீரையும் ஏற்கனவே நம்ம வந்து இந்த கரிஞ்சிர கஷாயம் நைட் நைட்டு குடிச்சிட்டு வர்றதுனால அந்த நீரையும் அந்த வீக்கத்தையும் சரி பண்ணிடும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அனுபவத்தில் கண்ட முறைகள் நிறைய இருக்குது இதில் அதனால் இதை பயன்படுத்தி பாருங்கள் அடுத்ததாக்கில் அதாவது மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கு ஒரு சின்ன கைப்பக்குவங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கு அந்த ப்ளூ ரபின் உடைய அளவு வந்து கூடும்போது அந்த மஞ்சள் காமாலைங்கிறது உறுதிப்படுத்துவாங்க இப்போ அந்த ப்ளூ ரபின்லாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் வைக்கணுங்கிறதுலாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கு உண்டான அறிகுறிகள் வந்து நிறைய இருக்குது கண் மஞ்சளாக மாறுறது நாக்கு மஞ்சளாக மாறுறது நகைக்கண்கள் மஞ்சளாக மாறுறது இப்படி அறிகுறிகள் தென்பட்டாலே நம்ம வந்து இந்த சிந்த கைப்பக்குவத்தை நம்ம வந்து கையாண்டலாம் அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கருஞ்சீரகம் அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு சொல்லியிருக்காங்க கீவாய் நெல்லி கீழ்காய் நெல்லி அல்ல கீவாய் நெல்லின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டையும் நல்ல வெந்நீல தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அதை வந்து டெய்லி அதாவது வந்து ஒரு இருபத்தோரு நாளாவது கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் அப்படிங்காங்க அப்படி சாப்பிடும்போது மட்டன் சிக்கனு மீன் வகைகள் கறி வகைகள் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது நாட்டுப்பழம் அதிகமாக சாப்பிட சொல்லுவாங்க நாட்டுப்பழம் எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த மஞ்சள் காமாலையுடைய தாக்கம் வந்து முழுவதுமாக குறைக்கும் அதாவது வந்து அந்த பித்தத்துலேயே மூர்ச்சி அடையக்கூடிய உள்ள அளவுக்கு உள்ள பித்தங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது அது இந்த ப்ளூ ரோபினோட சேர்ந்தது அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸை ஃபுல்லாக நார்மலுக்கு கொண்டு வந்து எடுத்து வந்துடும் இந்த கரிஞ்சீரகம் கீவா நெல்லி நாட்டுப்பழம் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் ஐட்டங்கள் எல்லாமே சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி க கரை அதாவது வந்து மஞ்சள் காமாலை நோய் உள்ளவங்க இந்த இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நன்மை உண்டாகும் வாந்தி குமட்டல் அதாவது வாந்தி அதாவது உட்காலம்னு சொல்லுவாங்க குமட்டுறது ஏதாவது சாப்பாடை பார்த்தாலே ஓங்கரிக்கிறது இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவங்க இந்த கரிஞ்சிறகு படியே அரை ஸ்பூன் அளவு எடுத்து நல்ல வெந்நீல ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணியில் அல்லது கொதிக்க வச்சு அந்த இதில் கருப்பட்டி முக்கியமாக கருப்பட்டி சேர்த்துருக்காங்க கருப்பட்டி கலந்து தேவைக்கு கருப்பட்டிங்கிறது வந்து தேவைக்கு நம்ம கலந்து சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த அடிக்கடி வரக்கூடிய வாந்தி அந்த உக்காலம் அதுக்கு போக என்னன்னா இந்த கொமட்டல் கொமட்டிக்கிட்டே வரும் அந்த மாதிரி எது சாப்பிட்டாலும் ஒரு மாதிரி ஒமட்டிக்கிட்டே வரும் அந்த மாதிரி நேரங்களில் இதை வந்து ஒரு நம்ம ஒரு கடும் டீ குடித்த மாதிரியா அப்படி பிரயோகப்படுத்தியிருக்காங்க இப்படி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இதோடைய நன்மைகள் உங்களுக்கு தெரியும்